ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் தானே இது இங்கே ஒரு மாதிரி பாலத்து மேலேயே ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் அங்கே கடை வச்சு ஸ்டார்டிங்கே இங்கே வந்தால் சாப்பிட்டோம் அதுவும் ஒரு மாதிரி ஸ்கேமில் தான் முடிஞ்சா எனக்கு ஸ்கேம் முடியல நான் ஏதோ தெரிஞ்ச மாதிரி எதுக்கு தெரியாத டிஷ்ஷை சாப்பிடணும் ஓரியோ மில் மில்க் ஷேக்னு ஒன்று ஒன்று சொல்லி விட்டேன் பாவம் சோமே இங்கே நிப்பண்ண கொண்டு ரொம்ப பேசிக்கு பல்லுடானோ பல்லுடான ஏதோ கேட்டால் குல்ஃபி கொடுத்துட்டு அது கூட என்னது சேமியா கொஞ்சம் போட்டு மேலே சாக்லேட் போட்டு கொடுத்துட்டா இதுதான் பல்லுடான நான் வந்து இப்படி இருக்குமே கிளாஸில் கூட பிடிக்கலடானா கப்பில் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி கொடுத்துட்டானுங்க ஆனால் அதான் நினச்சி அப்புறம் பார்த்தா இதுதான் பல்லுடான்றாங்க குடிக்கிறதுக்கு ஒரு இப்படி கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சா குட்டி கப்பில் கொடுத்து காசு பிடிங்கிட்டானுங்க ஓரிய மில்க் ஷேக்கும் அவ்வளோதான் நூற்றி எவ்வளவோ வாங்கிட்டாங்க ஆனால் சுமாராக தான் இருந்துச்சு எதுவும் இந்த வியூவுக்காக காசு போடல ஆமாம் தானே இங்கே அப்படியே ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே சாப்பிட்னே வியூ பார்க்குறதுக்கு வியூவும் இல்லை தேங்கி கிடைக்குது தண்ணி என்ன ஜீலம் ரிவரா தானே ஆமாம் அதான் ஆமாம் அந்த ரிவர் தான் இது இன்னும் நல்ல மழை கிழலாம் இல்லைண்ணா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கிளியராக நல்லா இருக்கும் நம்ம ரூம் அங்கே இங்கேயும் இருக்கு காட்டுறோம் நம்ம உங்களுக்கு இதான் என்டர்டெயின்மெண்ட் போல தானே இந்த ஈவினிங் வந்து அப்படியே எல்லாம் இங்கே பார்க் மாதிரி இருக்குது எல்லாம் வாக்கிங் மாதிரி பண்ணுறாங்க ஆற்று வாரமாக சாப்பிட்றவங்க வந்து இங்கே சாப்பிட்றாங்க காலைல நடந்து சம்பத்தை சொல்கிறியா சம்பவம் ஒன்று நடந்துச்சு பஸ்ஸில் காலைல ஆ காலைல அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி என்ன இறங்கிட்டு என்ன ஆச்சு பஸ் நம்ம வந்து பஸ்ஸில் இறங்கினோடனே வந்து பிடிச்சிக்கினாங்க என்ன ரூம்ஸ் வேணுமா நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ரொம்ப இது இல்லாமல் நாங்கள் இன்னைக்கு மட்டும் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ரூம் காப்பிட்டுடான்னா கூட்டுன்னு வந்து இந்த போட்டில் விட்டுட்டோம் இதுதாங்க பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லின்னு ஒரு மாதிரி ஃப்ளிக்கர் ஆகுது லைட் இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த மாதிரி வந்து விட்டுட்டோம் நாங்களே தேடி இருக்கோம் மழை மழை வேலை பெஞ்சிருந்துச்சு ஃபுல் மழை வந்துருந்ததுனால என்னடான்னு ஆயிடுச்சு வந்து இறங்கினோடனே ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு சோகத்தோடு தான் இறங்கணும் நாங்கள் ஒரு நல்லா இருக்கும் ஸ்ரீநகர் முடியாத மாதிரி நிலமையில் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு வந்ததே சுத்தறதுக்கு தான் மழையோடு வந்து இறங்கணுமா எதிர்க்கே ஒருத்தன் ஒரு மொட்டான் ஒரு மொட்டை அந்த அண்ணா சரி ரூம் கொடுக்குறேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னு நேராக கூட்டினு வந்து இது இந்த மாதிரி போட் ஹவுஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி போட் ஹவுஸ் கிட்ட அந்த பக்கம் இருக்காது அங்கே ஸோ கூட்டினு அந்த போட் ஹவுஸ் கிட்ட விட்டார் ஆமாம் தானே எல்லாம் போட்டு ஃபுல் ரவுண்டு காட்டுறேன் போட் ஹவுஸில் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறாங்க ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க ஏன்னா மழை பெய்து மழையில் என்னத்தை காட்டு அதை சுற்றி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அங்கங்கே கூட்டு போகிறான்றான் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு எங்கே டூரிஸ்ட் எவனுமே எல்லாம் வீட்டில் அவனுங்க ஒரு லாட்ஜில் அடங்கி கிடக்கிறானுங்க எங்களை கூட்டு போகிறேன்லாம் சொல்லி ஸ்கேம் பண்ண பார்த்தோம் நான் அங்கே கேரளாலே பார்த்துட்டோண்ணா போட் ஹவுஸ் எல்லாம் தூங்கிறதுக்கு ரூம் இருந்தால் போதுன்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம பயத்துக்கு ஆ சொல்ல மாதிரி நம்ம கேரளாலேயே அலப்பியிலலாம் இந்த மாதிரி போட் ஹவுஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு அதுதான் நம்ம வந்து சும்மா இங்கே சுற்றுறதுக்கு லோக்கல் சுற்றுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரூமுக்கு கூண்டு போய் அங்கேயும் ஸ்கேம் பண்ண பார்த்தான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு உடல இன்றைக்கி போட் ஹவுஸ் காட்டுறேன் நாளைக்கு அங்கே சுற்றி காட்டுறேன் இங்கே சுற்றி காட்டுறேன் ஒரு பேக்கேஜ் பண்ண பார்த்தான் ஆளை விடுங்கடா சாமி தங்கிறதுக்கு கொடுத்தா போதும் சாப்பாடு கூட எங்களுக்கு வேணான்ட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ரூம் மட்டும் எடுத்துட்டோம் காலையிலேருந்து அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட கூட இல்லை நாங்கள் ஆமாம் விலையவே தான் சாப்பிட்டோம் சும்மா பேக்கரியில் சாப்பிட்ணு இது இப்போ இப்படி சுற்றினு நைட்டுக்கும் கடை பார்த்துட்டோம் அந்த பக்கம்லாம் கடை இருக்குல்ல பார்த்துட்டோம் அந்த ஹோட்டலில் மட்டும் சாப்பிட மாட்டோம் அவனுக்கு மட்டும் காசு கொடுக்க மாட்டோம் எப்படி கறக்கிறான் எங்கள் கிட்ட இருந்து காசு நாங்களும் பார்க்குறோன்ற மாதிரி ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ரூம் கொடுறான்னா போயிட்டு கேல்குலேட் பண்ணி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இந்த வேலையே அதுதான் நாங்கள் ஏன்னா கம்மி ரேட்டுக்கு ஒரு ரூம் எடுக்கணும் லோக்கலில் சாப்பிட்ணும் அவ்வளோதான் அதை விட்டுட்டு ஃபுல் பேக்கேஜ் நான் சுற்றி நாமளே சுற்றணும் இப்போ நடந்து போய் வந்தோம் போட்டு நானூறுரூபா கொடுத்து ஒரு போட் ட்ரிப் போய் வந்தோம் அவ்வளோதான் அதை விட்டுட்டு சும்மா ஸ்ரீநகர் சுற்றி காட்டுறேன் ஏன்னா ஸ்ரீநகர் மாதிரியே இல்லை மழை பெஞ்சுனே அதான் இன்னொன்று என்னென்னா ஸ்னோ காமிக்கிறேன் குல்மர்க்குன்னு இருக்குது தான் நீங்கள் இடம் அதில் போய் ஸ்னோ காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன நம்மளுக்கே தெரியுது ஸ்னோ இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு இங்கே அதான் பார்த்துட்டோமே உம்மிங்களா தான் போய் வந்தோம்ல நம்ம உம்மிங்களாலே பார்த்தாச்சு போதும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓ சாரி சார் இன்றைக்கி வெதர் எங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு ஸ்னோ இன்றைக்கி வரல டாட்டா காமிச்சிட்டாருன்னு சொல்லி கதாச்சு காசு
கையிலிருந்து காசு அவ்வளவுதான் குடுத்துட்டு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நூறு ரூபாய் சொல்லியிருந்தா கூட டாடா காமிச்சுட்டு வந்துருப்போம் இருந்ததே கிட்ட நானூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தான் இருந்தது என்ன ரூமுக்கு போகலாமா போகலாம் போகலாம் பெருசாயில்லாம் <laughs> என்ன ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்க எடுக்கலாமா வேணாமா அங்கங்க மிலிட்ரி அண்ணா நின்று இருக்கானுங்களா பயமா இருக்கு ஒரு பிப்டி மீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அந்த மாதிரி நின்றுட்டு ஏதோ நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆமாம் தானே ஏதாவது திட்டிடுவாங்களா ஸ்ரீநகர் நல்லா கொஞ்சம் சேஃப்டியெலாம் நல்லா இன்னும் பந்தோபஸ்தாக பண்ணிவிட்டு ஏன்டா கேமராலாம் எடுக்கிறீங்கன்னு ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களான்ற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு அப்போ வந்து அதனால தான் நான் பெருசாக எதுவுமே காட்ட மாட்டேன் இப்போ இதே நம்ம வேறு ஊரில் டெல்லியில் லேலெல்லாம் எப்படி பண்ணியிருந்தோம் இன்னும் கொஞ்சம் அடுக்கி வாசிக்கணுமா இருக்குது தக்காளி சட்னி மாதிரி இது தயிர் தெரியல ரெண்டு அடிச்சு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எலுமிச்சம் புளிஞ்சி அந்த மாதிரி கரண்ட் இல்லையா அதிக காசு கொடுத்தவங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு கரண்ட் எல்லாம் இருக்காது ஏன்டா ஆயிரத்தி ஐநூறு கூட பெரிய காசு தானே நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஒரு நல்ல ரூமே கொடுப்பாங்களே கேட்பாரு 
கேட்கலாமா கரண்ட் இல்லையான்னு கேட்டா கரண்ட் நெய் பையா கரண்ட் நெய் கரண்ட் நெய் என்ன பண்றது லைட் வந்ததுக்கு அப்புறம் காட்டுறேன் லைட் வந்தாலும் என்ன அங்க காட்டுறதுக்கு ஒரு ரூம் தான் சுத்தி காட்டினா முடிஞ்சு அது பிளாஷ் லைட்ல காட்டு இல்லாம சரி கரண்ட் வரட்டும் இது டின்னருக்கு வந்திருக்கோம் அந்த பக்கம் போகல நாங்க அந்த பக்கம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கடையெல்லாம் இருந்துச்சா இங்கே சும்மா தாபா மாதிரி ஒன்று பார்த்தோன்னு இங்கே உக்காந்துட்டோம் இங்கே எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்குது இங்கே சாப்பாடுலேருந்து எல்லாமே இந்த இது வந்து சிக்கன் வந்து அப்படியே கிரேவியில் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது பாட்டுக்கு உடனு நிறைஞ்சி இந்த சிக்கனு எடுத்து போட்டு சுருக்கு சுருங்கு வேக வச்சு தண்ணி ஊற்றி ஒரு கிரேவி ஆகிடுச்சு ரொட்டி கேட்டால் இது எதோ மாதிரி இருக்குது தானே இல்லை ஆல்ரெடி ரெடிமேட் மாதிரி நான் மாதிரியோ இல்லை ரொட்டி மாதிரியோ இல்லை எல்லாமே ரெடிமேடாக ஒரு மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ணி இருக்குது அது வந்து கேட்டாங்கன்னா எத்தனை பீஸ் வேணும் என்னன்னு கூதிக்கு வச்சு அதை கொடுத்துட்றாங்க இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது தான் நம்ம ஊரில் நம்ம சாப்பாடோட அருமையெல்லாம் புரியுது தானே ம் ஊரில் மொத்தம் இருந்தது இல்லை ஏன்னா நார்மல் சிக்கன் குழம்பு நார்மல் அதுதான் ஆனால் இந்த மாதிரி ஊருக்கெல்லாம் வரும்போது இது இப்போ இது என்ன டேஸ்ட்னே தெரில அதான் ஃப்ளேவர் வருதா வரலையா சொல்லிருக்கோம் அங்க சுத்தமா நல்ல ரோட்டோர் கல் நல்லா இருந்துச்சா நல்லா இருக்கும் வாங்கணும் மேம் சப்புன்னு சோயாபீன் வச்சு பண்ண இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இங்கேயும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை கட் பண்ணி இப்போ ஏதாவது கிரில் மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க போல் அது வந்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு காமிக்கிறேன் நான் இப்போதைக்கு இது இப்படி தான் இருக்கு ஸோ சாப்பிட்டு ரூமுக்கு வந்துட்டோம் நாங்கள் எதுக்குடா டின்னர் சாப்பிட்டோன்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு மாதிரியாக கலக்கிற மாதிரி அது நல்லாவே இல்லை அது பேருக்கும் அதுக்கும் சாப்பிட்டதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்ற மாதிரி அந்த ஷீக்கவா பல்லாம் நான் காட்டவே இல்லை உங்களுக்கு நாங்கள் அழகாக அப்படி ஃப்ரை பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா அதையும் ஒரு குழம்புல போட்டு வேக வச்சு ஒரு மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க சாப்பிட்டு ரூமுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ ரூம் டூர் எல்லாம் காட்டுறேன்னு சொன்னல ரூம் டூரே அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் ரூமே சோமேஷ் கேட்டு திறந்தா சோமேஷ் பட்டினப்பான் அந்த பக்கம் சேர் ஒன்று டிவி ஒன்று பீரோ ஒன்று பாத்ரூம் ஒன்று அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ரூம் டூர் ஸோ நாளைக்கும் நாங்கள் ஸ்ரீநகர்லேயே இருக்க வேண்டியதாக வருமா என்ன எது இதெல்லாம் தெரியல எங்களுக்கு தெரியல தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நாளைக்கும் ஸ்ரீநகரில் இருக்கோமா இல்லை உதம்பூர் போகலான்னு இருந்தோம் நாங்கள் அவ்வளோதான் ஏன்னா ட்ரெயின் ஏறணும் இல்லை நம்ம ஊருக்கு கிளம்பணும் ட்ரிப்பெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஸோ முன்னாடி போகலாம் இன்னும் ட்ரிப் ஆரம்பிக்கலாம் முன்னாடி தள்ளலான்னு பார்த்தா நாளைக்கு இங்கே தங்க வேண்டியதாக வரும்னு நினைக்கிறேன் அது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் நாங்கள் இதே ஹோட்டலில் இங்கே இருக்கோமா இல்லை முன்னாடி இன்னும் அப்படியே ஃபார்வர்ட் நம்ம ஜேர்னியை முன்னாடி தள்ளுறோமா ஊர் பக்கம் போகிறோமான்றத அடுத்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அது வரைக்கும் வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் என்னென்ன பிடிக்கல உங்களுக்கு நல்லா இல்லைன்ற விஷயத்தெல்லாம் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சரியில்லடா மாற்றிக்கலாம் அடுத்த டைம்னு சொன்னீங்கன்னா அது நம்ம அடுத்த டைம் திரும்பி அடுத்த ட்ரிப் போகும்போது அந்த அந்த அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சோமேஷ் நைட்டு படம் தேடுறியா நைட் பார்க்குறதுக்கு படம் இருந்தால் மூவிஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்ருக்கேன் ஏன்னா தூக்கம் வரல எங்கே சாப்பிட்ட சாப்பாடு அப்படி தூக்கம் வருமான்னு தெரில அதுக்கு இங்கே ஒரு வைபே இல்லை அந்த மூணு இருக்கு சோகமாக ரூம் இருக்கா ஸோ எப்படியோ தூக்கம் வர போகிறது இல்லை அதுக்கு ஏதாவது படம் பார்த்துட்டு படம் ஏதாவது ஒரு பொத்த படம் பார்த்தோம்னா தூக்கம் வந்துடும் அது அதனால படம் தேடினுக்கிறான் இருக்கிறதுலேயே பொத்த படம் 
இந்த ஆர்ட் ஸ்பாட் போன அவனுக்கு வீடியோ நிறுத்திட்டு ஸோ லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நாங்கள் இதே ரூமில் தான் இருந்தோமா இல்லையா என்னன்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அடுத்த டைம் நான் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஆஃப் தமிழா நெக்ஸ்ட் மார்னிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீநகர்லேருந்து உதம்பூருக்கு கிளம்பிட்டோம் நாங்கள் அதே ப்ராசஸ் தான் அங்கே ஸ்ரீநகர் இதில் காட்டினால லேயில் காட்டினா அதே ப்ராசஸ் ஜேஎன்கே சர்டிசின்னு பஸ் அங்கே நிற்கிது பாரு அந்த பக்கம் ஸோ அங்கே காட்டினா அதே ப்ராசஸ் டிக்கெட் வாங்கிட்டு காசை கொடுத்துட்டு பஸ்ஸு ஃபில் ஆனால் எடுத்துருவாங்க இதுக்கு உதம்பூருக்கு ஸோ இப்போ ஸ்ரீநகர்லேருந்து உதம்பூர் போயிட்டு உதம்பூர்லேருந்து நாங்கள் நாளைக்கு கட்ராக்கு ட்ரெயின் ஏற போகிறோம் அப்புறம் கட்ராலேருந்து நம்ம சென்னைக்கு ட்ரெயின் இருக்குது இது என்னடா இது கன்ஃபியூஷன் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் நினைக்கலாம் லே எப்படி வந்தீங்களோ அதே மாதிரி டைரெக்டாக போயிட்டுருக்கலாமே டெல்லிலேருந்து லேக் ஃப்ளைட்டில் வந்தீங்க அதே மாதிரி லேலேருந்து திரும்பி ஆண்டா ஃப்ளைட்டில் போகலன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஃப்ளைட்டோட விலை எல்லாம் பார்த்தோன்னா பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் அந்த மாதிரி அதிகமாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு எதுக்குன்னு நாங்கள் அதனால தான் இப்படி மாறி மாறி பஸ்ஸில் அப்படியே போய் சேர்ந்துட்டுருக்கோம் கட்ராலேருந்து எங்களுக்கு சென்னைக்கு ட்ரெயின் ஸோ கட்ரா வரைக்கும் எப்படியாவது அப்படியே மாறி மாறி பஸ்ஸிலே போயிடலான்னு அப்படியே போகிற வழியில் சரி ஸ்ரீநகர் பார்த்தீங்க போ பார்த்துருப்பீங்க போன வீடியோவில் டால் லேக்கு போட்டு கிட்டுன்னு அது பார்த்தோம் அடுத்து இப்போ உதம்பூர் உதம்பூர் ஒரு ஸ்பெஷலான ஊர் எனக்கு ஏன்னா சின்ன வயசில் நான் இங்கே தான் படித்தேன் எல்கேஜி யூகேஜெல்லாம் இங்கே தான் படித்தோம் போல் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஆனால் இங்கே தான் படிச்சிருக்கேன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஊரை பார்க்கலாம் அடுத்து அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் கட்ரா ட்ரெயின் ஏறிட்டோம்னா நான் கவர் ஆகிறனாடா நான் ஸோ ட்ரெயின் ஏறிட்டோன்னா கடைசியாக கட்ராக்கு போய் சேர்ந்துட்டோம்னா நாளைக்கு நைட்டு நம்மளுக்கு கட்ராலேருந்து சென்னைக்கு ட்ரெயினு அதை பிடிச்சிடலாம் அது வரைக்கும் அப்படியே அடித்து பிடிச்சி போக வேண்டியதுதான் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம யுவராஜும் வந்து சேர்ந்துட்டான் ஸ்ரீநகர் வந்து சேர்ந்துட்டான் நேற்று நைட்டு தான் வந்து சேர்ந்து அவனும் அடுத்து இங்கேருந்து எங்களை விடாது கருப்புன்ற மாதிரி பஸ் பின்னாடியே துரத்தினா அவன் கட்ராக்கும் போகிறான் அதனால தான் நாங்கள் கொஞ்சம் கட்ராக்கு முன்னாடி உதம்பூரில் இறங்கிடுவோம் அவன் போட்டோம் முன்னே அவன் வைஷ்ணோ தேவி கோயிலெல்லாம் பார்க்குறான் நம்ம சரின்னு போட்டோம் அவங்ககிட்ட பைக் இருக்குல்ல அதனால் அவன் பைக்கில் பின்னாடியே துரத்துன்னு வரான் நாங்கள் முன்னாடியே பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அவனையும் காட்டுறான் சாப்பிட போயிருக்கான் வருவான் இப்போது வந்ததுக்கப்புறம் அவனை காட்டுறான் அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நம்மக்கிட்ட கேமராவில் ஸோ பஸ்ஸெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் காட்டுறோம் உதம்பூர் போய் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் யுவராஜ் வருவான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அவனை காட்டுறேன் நாங்கள் உங்களுக்கு யுவராஜ் யுவராஜ் வந்திருக்கான்னு சொன்னல வந்துட்டான் பாருங்க அது துணி கூட மாற்றல பையன் ஏய் விடாது கருப்பு யுவராஜ்ன்ற மாதிரி எங்களை ஃபாலோ பண்ணே வரான் அடுத்த இடத்துக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறான் இதில் என்ன வித்தியாசம்னா கட்ரா வரையும் இவனும் வரான் ஆனால் நாங்கள் கட்ரா கொஞ்சம் முன்னே இறங்கிறதுனால நாங்கள் நினைச்சா யுவராஜ கட்ராலையும் மீட் பண்ணலாம் ஆனால் நாங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அவனை பாவம் போட்டு பார்க்கறதே வரான் யுவராஜ் முன்னாடி வர்றீங்க போட்டான் கட்டுற கோயில் எல்லாம் வைஷ்ணோ தேவி எல்லாம் பார்த்துட்டு உண்மையிலே நீங்க வந்தாங்க வந்துச்சு அப்படியே மணல் சாண்ட் மணல் புயல் எல்லாம் பயங்கரமா இருந்துச்சு நாங்க பாக்காத ஒரு சூப்பரா இருந்துச்சு நாங்க பாக்காத ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மூணு இடத்த பாத்துட்டான்றதுனால பேச்சு பேசுறாங்க இடம் இல்லாம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல சாண்ட் ஸ்டாம் சாண்ட் ஸ்டாம்லாம் டாப் நாச்சு வேற மாதிரி இருந்துச்சு அவங்களாம் கிளிப் எடுத்திருப்பான் அதெல்லாம் கிடைச்சா நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் யுவராஜ் போன இடம் எல்லாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க மெமோரியல் நூபராவில் இருந்து யுவராஜ் அப்படின்னு வார் மெமோரியல் என்னது கார்கில் கார்கில் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கான் நம்ம நைட்டில் கிராஸ் பண்ணிட்டோம் பஸ்ஸில் இவன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கான் அவ்வளோ சென்ட் ஆஃப் பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சு யுவராஜ் கிளம்பிடும் விடைபெறுவது இனி ஸ்ரீநகர் இது உண்மையாகவே கடைசி இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக யுவராஜ் வரமாட்டான் கடைசி யுவராஜ் பாய் சொல்லிடுவான் அடுத்து வீடியோ வேணா இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வீடியோ கால் மாதிரி ஒரு செஷன் மாதிரி நம்ம எல்லாரும் பண்ணலாம் அப்போ வேணா யுவராஜ் பார்க்கலாம் ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க எங்கேயாச்சும் டவர் கிடைக்கிறதுல பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் டவர் கிடைக்குமே அப்புறம் என்ன ஜம்மு தாண்டா அந்த பக்கம் டவர் கிடைக்கும் ஆனால் யுவராஜ் அவ்வளோதான் யுவராஜ் பாய் டா பாய் பாய் கடைசி பாய் சொல்லுது எங்கள் சேனலுக்கு பாய் டா பாய் 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 சொல்லிடு சர்ப்ரைஸ் ஓ சர்ப்ரைஸ் இப்படி 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 நல்லா ஜஸ்ட் அக்டபுளாக சர்ப்ரைஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா சத்தமாக சொல்கிறான் நல்லா கேட்குண்டா வாடா போல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் யுவராஜ் யுவராஜ் பைக்கும் ரெடியாக இருக்கு யுவராஜும் ரெடியாக இருக்கான் கிளம்ப வேண்டியதான் எங்கள் பஸ்ஸும் ரெடியாக இருக்கு ஆனால் ஆள் ரொம்ப நேரத்துக்கு